com enorme prazer que eu estou aqui hoje para falar sobre essa nova sede de Resende. E não foi fácil conseguir esse imóvel. É sempre uma luta, é, não só buscar um espaço ideal, mas buscar também as características que esse imóvel deve ter para atender a, é, ao assistido e a equipe toda que vai trabalhar no, no prédio. Né? E também a questão é, orçamentária. Nós precisamos buscar um imóvel que seja compatível com a locação e conseguimos esse imóvel central, próximo ao comércio de Resende, próximo ao cartório, um pouco mais de um quilômetro do fórum, tem acessibilidade por, por ônibus, né, que é o, vamos dizer, o meio de transporte é, mais acessível né, para o assistido. Hoje a gente tem um prédio com uma sensacional sala de espera, com 99 lugares, antes a gente tinha um espaço que só comportava 57 pessoas. A área total do imóvel anterior, que era de aproximadamente 266 metros quadrados, hoje ela está a 330 metros quadrados. O prédio é térreo, que possibilita acessibilidade, tem o acesso né, por rampa, temos barras nos banheiros, PNS, todos adaptados, balcão também adaptado para o assistido que tenha necessidades especiais. Então, toda, toda a preocupação que a instituição tem tido com essa inclusão, é, foi observada aqui nessa construção. Então, hoje, em Resende, é, com os oito órgãos que nós temos aqui, duas varas de família, duas varas cíveis, um juizado especial, duas criminais, um núcleo de primeiro atendimento, é, são cinco defensores atendendo ao público de Resende, uma equipe hoje que totaliza aproximadamente 37 pessoas. Temos aqui também instalado o PROEIS, que é um... um convênio que nós fizemos com a Polícia Militar para poder trazer segurança é, e suporte para o atendimento do assistido. Temos é, toda a equipe de, de, de terceirizados de apoio, de recepção, de ASG para limpeza, enfim. Sejam todos muito bem-vindos à nova sede da Defensoria, sede Antônio Felipe da Rocha, e que seja realmente um espaço de resgate da cidadania. Meu nome é Liliane, Maria da Rocha Peçanha, é filha de Antônio Felipe da Rocha. Tenho a, a honra de ser filha do terceiro defensor público do estado do Rio de Janeiro, nomeado em 56 pelo então governador Miguel Couto. E papai, assim que nomeado como defensor, quando as carreiras foram apresentadas, o governador Raeli disse que eu tenho uma carreira iniciando para assistência dos desvalidos. E ele disse claramente, eu não sei julgar, eu não sei acusar, mas atender e ajudar, se prestar assistência ao povo é o que eu quero. Papai iniciou a carreira como empregado de um colégio, trocando o trabalho por estudo. E assim foi. Estudou, serviu o exército e conseguiu se formar em direito. E papai foi, é, seguiu como diretor do Floriano Peixoto durante muito tempo. E diante da, da, do sonho dele, que era ser um grande advogado, que ele queria muito advogar, era o sangue dele, e sempre voltado para as causas, as causas sociais, ele optou pela carreira nova de Defensoria Pública. Assim que ele ingressou na Defensoria Pública, ele foi designado pelo procurador no Ministério Público, que era onde ele era vinculado, para a comarca de Caxias onde lá ficou durante muito tempo, com marca única, era um pouquíssimo, ele foi o terceiro do Estado, então ele abarcava todas as áreas e trabalhava em todas as varas. Depois ele, ele foi transferido para Nova Iguaçu, terminando a carreira em Ramos, onde ele foi homenageado, foi muito emocionante, foi realmente uma coisa que marcou a vida dele, mas quando ele saiu do fórum, munido do, do pouco que tinha, que a Defensoria praticamente nada tinha, e ele teve que custear o trabalho. Havia uma fila de crianças na porta do fórum, todas vestidas de branco, com uma rosa na mão, 
E ele ficou muito emocionado, que foi a última ação que ele ganhou, que ele evitou que essas crianças órfãos, que esse orfanato fosse desfeito e essas crianças fossem despejadas. Então, em agradecimento ao trabalho do defensor público, sabendo que seria o último dia dele na comarca de Ramos, todas as crianças do orfanato esperaram a saída dele com uma rosa na mão. Meu pai atuou em todos os setores, para as cíveis, né? milha, crime, ele era muito bom no júri, quando entrava no fórum, diziam, lá vem o tribuna, que ele foi presidente da subseção de Caxias, a sede da subseção de Caxias, quem conseguiu foi ele, estacionamento para advogados, sala para advogado no fórum. E ele sempre teve muita, muita, muito orgulho de ter servido ao povo. E papai tinha grandes amigos e, e isso é uma coisa que me encantava. E dessa forma ele conseguiu colocar a Defensoria Pública num patamar não tão dependente. Ana Terceira enalteceu sobre a maneira a função e a instituição. E ele sempre trabalhou realmente pelo povo. Ele morava num apartamento alugado e lá ficou. Papai não tinha bens, foi ter que comprar um apartamento muito tempo depois financiado. E morreu nesse apartamento. Não tinha nada mais do que isso. Mas tinha tudo que um ser humano precisa e a maior herança que alguém possa ter. Esse é meu pai.